Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Et plus précisément aujourd'hui, devant l'entrée du festival du Samui Charity 2024 organisé par les habitants du secteur de Bantai. C'est parti L'espace a été entièrement délimité au moyen de branches de cocotiers. Me voici devant le nouveau portail qui va servir cette année à délimiter l'entrée du festival du Samui Charity 2024, un événement organisé par la communauté des villageois de Bantai de Koh Samui. Il est 10h du matin et les villageois sont en train de préparer l'aménagement. Alors, si je comprends bien, cette année, la partie extérieure à ce périmètre sera dédiée à la nourriture que vous allez pouvoir acheter. Et donc, vous vous acquitterez pour ce soir, c'est gratuit. Mais pour demain, vous vous acquitterez d'un petit droit d'entrée de 200 bahts afin de participer au concert et pouvoir vous installer ici où je vois que des tables, des chaises vont être installées. Oui, les Thaïlandais sont patriotiques. <rire> vous voyez, c'est une scène digne de professionnels qui a été installée ici. Et on va aller voir dans les backstage ce qui se passe. Elle est pas belle la vie de buffle. De ce côté-ci, la zone de parking. Tout près de l'implantation du lieu du, de la fête de cette année a été prévue une, une grande zone de stationnement ici à Bantai. Alors là, pour l'instant, c'est le stationnement des buffles. Mais vous voyez, toute cette terre a été aplanie et aménagée pour pouvoir accueillir le stationnement toute la journée ce soir et demain. Et on est donc juste en face de la plage de Bantai, aujourd'hui à marée basse. Ici est en train de commencer la fabrication de l'embarcation de fortune. Alors comme vous le voyez, en fait, ce sont des pêcheurs hein, qui sont là. Le bateau va être constitué d'un socle de troncs de bananiers qui sont assemblés entre eux au moyen de morceaux de bois et qui vont être ensuite assemblés et habillés avec des noix de coco et ensuite des feuilles de cocotier. Dans cet espace, les élèves de l'école de Bantai sont en train de préparer la décoration avec des feuilles de cocotier. On les tresse. Ça va les cas On est ici dans le backstage, derrière la scène. Et c'est ici que les groupes musicaux, les élèves, les intervenants pourront se ravitailler. Ils ont sa faire pour préparer à manger. Ça va les cas Ça va les cas Keng som, C'est de, de, de la banane. Vous avez reconnu Ten, même s'il est caché sous son chapeau. Dubaï, Dubaï, Dubaï. Dubaï. Comme à Dubaï, exactement. Et vous voyez, toute la communauté est réunie, du plus jeune au plus ancien. Et ici, je pense qu'on a le plus jeune. Soyman, hello, ça va des cas, baby. Ça va des cas. Ah, il fait déjà le wai, kaponka, soyman. Le plus jeune de la communauté.
Cette machine sert justement à râper la chair de la noix de coco qui va être utilisé dans la cuisine d'aujourd'hui. Voilà, elle m'a donné des cacahuètes, cacahuètes fraîches. Alors ici, elle est en train de tresser également une branche de cocotier. C'est de manière très précise, pour que ce soit joli. Wow. Voilà, elle lui explique euh, qu'il faut rassembler euh, les différentes branches. Voilà, c'est vraiment la transmission. Et c'est tout ce que je vous montre là, et c'est ce que les habitants euh, vous invitent à, à venir découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous propose de participer à la préparation de la fête. Allez, on va voir où ils en sont au niveau du bateau. Ça prend forme, comme vous le voyez. Maintenant, on est en train d'assembler de grosses noix de coco. On voit qu'ils ont choisi les plus grosses, qui sont elles-mêmes rassemblées sur un morceau de bois. Ils ont été enfilés comme un collier et qui vont, qui vont permettre d'assurer la stabilité et la flottabilité de l'embarcation. Le raffia est très utile, il permet de maintenir les différents éléments entre eux. Vous voyez, tout le monde est mobilisé, mais il y a des moments de réconfort, parce qu'on m'a proposé des petites glaces réalisées avec un arai, ice cream gap arai, ice cream gap arai. Ah, c'est la noix de coco pour d'un côté et l'autre je ne sais pas. C'est là on a affaire à, à toute l'équipe qui coordonne tout ça. Ce sont vraiment les personnes les plus investies. Il y en a d'autres, hein, mais ici c'est une partie importante. Voilà, c'est eux qui coordonnent les différentes missions de chacun et qui s'investissent pour cet événement, l'Oikro, qui se déroule donc ici à Koh Samui, les 7 et 8 juin 2024. Et pendant ce temps, dans ce coin, on fabrique la voile du bateau. Ça va des kakun, banana Ça va des kakun Festival l'Oikro alors, Kun Banana, vous le connaissez, il, a, il tient le restaurant Tang Long House, ici à Bampor. Alors ici, donc, on prépare la voile du bateau, avec euh, des éléments qui indiquent que c'est une opération de charité. Il y a la date de l'événement, tout ça est écrit en taille, bien sûr. Ça va être coloré, vous allez voir, ça va être super joli. Soyez mac mac <rire> Je profite d'être sur la scène pour faire un petit tour panoramique pour montrer l'étendue du travail qui a été réalisé ici par les habitants de la communauté de Bandai pour mettre en place cet événement de tous les côtés. Okay.
Alors Tan vient de m'expliquer que le véhicule qui est ici, c'est celui qui est un véhicule de rescue, une ambulance, qui va être équipé grâce aux dons et aux, et aux participations de chaque personne à l'occasion de cette opération de charité réalisée pour l'Oicro 2024. Donc voici le, le véhicule, ils vont acheter des équipements. Donc le fait de participer au concert en donnant une petite participation de 200 bahts, le fait d'éventuellement acheter les t-shirts qui sont proposés ou le fait de, de, de consommer va vous permettre de participer à l'équipement de ce véhicule. Sur ce support, c'est là que va être posé euh, le bateau de Loy Crow lorsqu'il sera terminé et qui sera amené euh, à, à proximité du salade de Bantai et ensuite à la mer demain matin pour la cérémonie et la célébration bouddhiste. On vient de m'expliquer qu'il y avait également aujourd'hui une démonstration de combat de buffle. Je rappelle que les combats de buffle ne sont pas dangereux, qu'en aucun cas les buffles ne sont mis à mort. Simplement, ils sont éprouvés avec leur force. Et ils sont vraiment partie prenante ici à Koh Samui, les buffles. Il y en a vraiment partout. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder encore, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici. Comme vous le voyez, toutes les générations sont réunies pour participer à la confection de ce bateau. C'est une partie importante qui est présentée ici. Vous voyez, c'est dans la bonne humeur, la bonne ambiance que ça se passe. Le thème est un spécialiste de ce genre de réalisation. Alors il l'est fait parce qu'il a compté que le nombre n'était pas correct. Donc c'est vraiment un, un, un tressage mais particulier. Donc au début, il fait toutes les deux branches. Le tressage d'après, il en saute une. Et les élèves mangent et ensuite ils lavent eux-mêmes leur assiette. Avec un sèche-vaisselle complètement naturel. De ce côté-ci, on presse les citrons. Ça va les Et oui, maintenant la communauté de Bantai commence à me connaître un petit peu. Le bateau commence à prendre une forme plus réaliste pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça va être. Et voici le mât qui accueillera la voile, qui est en train d'être dessiné par euh, une banana et son ami. Oh, regardez comme c'est gentil, on vient de m'apporter une petite glace à la noix de coco. Mmh. C'est un moment important pour la fabrication de l'avant du bateau. La proue est imaginée ici avec une branche de cocotier. On a une idée un peu plus précise maintenant d'à quoi ressemblera ce bateau. On va aller voir où on est la voile. Voilà, le dessin prend un petit peu de la couleur. Voilà l'habillage qui continue, cette fois avec les branches de cocotier qui ont été tressées. Ici sans doute Kun Pitak qui fait partie des membres actifs de la communauté. Kuntu est ici, 
c'est le frère de Ten. Et quand je dis que tout est prévu, eh bien oui, même les toilettes publiques. Regardez comme c'est amusant. C'est dans un bus. Et c'est ventilé. L'essentiel du bateau est vraiment bien avancé. Maintenant, il va s'agir de l'habiller, de le décorer. Et là, il est pratiquement 11h30, donc tout le monde a participé. Cet après-midi auront lieu également des démonstrations de présentation de buffles. Et demain soir, samedi, le grand concert sur cette scène avec un petit marché de produits du terroir et de street food. Et là, c'est le combat de buffles, la présentation des buffles de Koh Samui qui est proposée dans cet espace. Là, ce sont de jeunes mâles qui sont éprouvés pour estimer si leur force sera suffisante plus tard pour des vrais combats. Est-ce que vous entendez Ce sont les réactions des enfants qui sont juste devant moi. Ce que vous entendez, c'est la police qui vient aider la, la fluidité de la circulation. Shop my shop shop my shop. <laughs> Je montrais aux enfants l'écran quand vous voulez savoir ce qui était filmé. La partie de démonstration de et la présentation des buffles est terminée. Maintenant, on se donne rendez-vous aux alentours de 18h30 pour la deuxième partie, pour la partie du spectacle avec les enfants de l'école de l'Emhoil.